In deze video bespreken we het NO van een kind. Het neurologisch onderzoek wordt op indicatie uitgevoerd, zoals bij hoofdpijn. Afhankelijk van de leeftijd en de instrueerbaarheid van het kind kan je een volledig neurologisch onderzoek uitvoeren. Beoordeel het bewustzijn middels de EMV-score. De E staat voor eye-opening, de M staat voor motor response en V voor verbal response. De corticale functies bevatten onder andere oriëntatie, taal en het geheugen. Bij een ouder kind vraag je naar de tijd en plaats. Bij een jonger kind is het lastiger, maar kan je vragen of ze een opdracht met speelgoed willen uitvoeren en observeer of ze de opdracht goed begrijpen. Een groot deel van de hersenzenuwen kan je eenvoudig testen. Dit kan spannend zijn voor het kind. Daarom kan je bijvoorbeeld eerst met het hulpmiddel wat je gaat gebruiken spelen. Met het lampje voor de pupilreflexen kan je op speelgoed of op de armen van het kind schijnen. Daarnaast ga je met het lampje in beide ogen om de directe en indirecte pupilreflex te testen. De oogbewegingen beoordeel je door je vinger te volgen in een H-vorm. Hierbij let je op een eventuele nystagmus. De gezichtsvelden beoordeel je door recht tegenover de patiënt te zitten. Instrueer het kind aan te geven of hij of zij de vingers ziet bewegen. De symmetrie in het gezicht kan beoordeeld worden door bijvoorbeeld de ogen stijf dicht te knijpen, te fronsen, te lachen en door de wangen op te bollen. Ga tegenover het kind zitten en doe dit eerst voor, zodat het kind je kan nadoen. Voor het gehoor kan gekeken worden of het kind reageert op geluid. Bij oudere kinderen kan je ook de Rinne- en Weber-test doen. Er wordt gekeken naar het symmetrisch optrekken van de varingsbogen en of de uvula in het midden staat. Kracht van de musculus sternocleidomastoideus wordt getest door het hoofd opzij te laten draaien en tegendruk te geven. Kracht van de musculus trapezius door de schouders op te laten trekken en tegendruk te geven. Ten slotte wordt gevraagd om de tong uit te steken. Ook dit kan je goed voordoen. Soms is het ook handig om ouders mee te laten doen. Vervolgens test je de kracht in de grote spiergroepen. Bij jonge kinderen die al kunnen klimmen, kan je vragen of ze op de onderzoeksbank kunnen klimmen. Je kunt dan letten op symmetrisch gebruik van armen en benen en of ze hier kracht genoeg voor hebben. Je hebt dan een globaal beeld van de kracht. Als het kind wat ouder is, kan je de spiergroepen afzonderlijk testen. Beoordeel de kracht van 0, absoluut geen contractie, tot 5, normale kracht. Vraag dan of het kind spierballen kan maken. Laat eens zien hoe sterk je bent en de arm te strekken, zo recht als een plank. De benen kunnen ze uit zittende of liggende houding opduwen tegen je hand naar voren en achteren en helemaal laten strekken. Geef bij alle spiergroepen tegendruk. Zeg daarbij bijvoorbeeld dat ze jou niet mogen laten winnen. Bij het testen van de kracht hoort ook de proef van Barré of de proef van de uitgestrekte armen. Laat het kind de armen voor zich uitstrekken met de handpalmen omhoog, alsof je een dienblad vast moet houden. En laat de ogen sluiten. De test is positief als een van de handen proneert, uitzakt of als de vingers spreiden. Ten slotte beoordeel je het looppatroon. Dit kan je in de spreekkamer doen, maar let ook altijd op als het kind vanuit de wachtkamer naar je toe loopt. Om verdere motoriek en ook kracht in de benen te testen, kan je het kind nog op de tenen en hakken laten lopen of staan. De tassin kan globaal getest worden door armen en benen aan te raken en te vragen of dit aan beide kanten hetzelfde voelt. De pijnzin kan worden getest door met een doormidden gebroken wattenstaafje afwisselend te prikken op armen en benen. Instrueer het kind hierbij aan te geven of hij of zij de scherpe of stompe kant voelt. De proef van Romberg test ook de positiezin. Het kind staat rechtop met gesloten ogen. Zorg dat je in de buurt staat om het kind op te vangen, mocht hij of zij niet rechtop blijven staan. Het testen van de coördinatie kan je introduceren door te vertellen dat jullie een aantal spelletjes of trucjes gaan doen. De topneusproef voer je uit door het kind met uitgestrekte armen de vinger naar het topje van de neus te laten brengen met gesloten ogen. De knie-hakproef test de coördinatie in de benen. Zet de hak van de ene voet op de knie van het andere been en teken een rechte, nette lijn van je onderbeen naar je voet. Ten slotte test je de koordansersgang. Laat het kind over een denkbeeldige lijn lopen. 
Bij het testen van de reflexen probeer je het kind af te leiden, zodat hij of zij helemaal ontspant. Sla bij de armen de biceps- en triceps-pace-reflex en bij de benen de knie- en achillespace-reflex. Sluit af met de voedselreflexen. Bereid een kind hierop voor dat het kan kietelen.